Tanzania. Nemes Green Garden, wauzaji wa miche bora ya parachichi mkoani Njombe wanakukaribisha msimu huu wa kilimo kupata miche bora kabisa. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753129598 au simu namba 0626133145. Tupo Maheve Njombe, nyote mnakaribishwa. Pesa uitwa sabuni hii ila maji ni wewe. Unioshe bwana nitakase nitakushukuru tu mwenyewe nasema asante tu nitakushukuru tu wewe asante tu Karibu sana mtazamaji wa Digital News Tanzania. Mara kadhaa tumekuwa tukifanya mahojiano na wasanii mbali mbali wa wasanii wa Bongo Flava, wasanii wa nyimbo za injili na wasanii wengi hususan ambao wanajishughulisha na sanaa. Digital News Tanzania kutoka mkoa ni Njombe tumekuwa tukifanya kazi hiyo kwa ajili ya kuwa support wasanii wa muziki wa injili na sanaa kwa ujumla. Leo tumefika hapa kwa Mr. Kefas. Yeye ni msanii wa nyimbo za injili tutazungumza naye mambo mengi sana hata ile ya kuhusiana changamoto mbalimbali anazokutana nazo katika uh, sana yake ya muziki wa injili lakini pia atazungumzia pengine mafanikio aliyoyapata mpaka hivi sasa kwenye sana ya muziki wa injili lakini pia atazungumza kuhusiana namna ambavyo muziki wa injili mkoa ni njombe unakuwa Fahamu kwa miaka mingi wasanii mkoa ni Njombe wamekuwa wakipambana kuona kwamba mziki wa mkoa wa Njombe unakuwa lakini leo tumekutana na Mr. Kefas hapa atatuambia namna ambavyo mziki wa injili Njombe unaweza kuchana mawimbi ama kufika mjini kama ambavyo wengine wanasema mwisho wa siku tuhakikishe kwamba wasanii wetu wanakuwa sana yetu mkoa wa Njombe inakuwa na mwisho wa siku tuhakikishe kwamba tunapata watu ambao pengine wanaitumia sanaa kama sehemu ya ajira. Hii ni Digital News Tanzania na mimi ni Ibrahim Godfrey Mbele. Usisahau kusubscribe channel yetu ya kwanza kupata taarifa pindi tu tunapokuwekea katika mtandao wetu. Nikukumbushe tu kwamba eh, mahojiano haya yanaenda sambamba kabisa na udhamini kutoka Nemes Green Garden. Hawa ni wauzaji wa miche bora kabisa ya parachichi mkoa ni Njombe. Unaweza kufika katika mkoa wa Njombe, ukapata miche yako ya parachichi na ukaenda kuwekeza katika uh, mashamba. Tafahamu mengi kuhusiana na sana ya muziki kwa Mr. Kefas leo hapa tukizungumza naye. Nikukumbusha tu mawasiliano ya kumpigia Nemes Green Garden uweze kujipatia miche bora ya parachichi. Unaweza kumpigia kwenye nambari ya 0753125998. Hii ni Digital News Tanzania na mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Karibu sana fuatilia mahojiano yetu mpaka mwisho. Kwa majina anaitwa Mr. Fred Mr. Fred Kefas ali maarufu Mr. Kefas kwenye Instagram. Facebook natumia Mr. Kefas TZ ama designer Kefa unaweza kunipata kwa majina Mimi kwenye mziki nimeanza kufanya mziki mwaka 2015 Lakini hapo nyuma nilikuwa nafanya fanya mziki nilikuwa naimba na nini lakini rasmi niliingia 2015 ila sasa unajua kuna ile unaingia rasmi afu pia kuna ile serious sasa. Serious music nimeanza kufanya 2018. Na na e, ambapo hapo sasa ndo nilianza na sanaa yangu ya muziki. Kipaji kilikuwepo lakini sasa ilikuwa ni mwanzo tu kwamba nitaanzaje. Na pia kuna watu walini motivate kwamba asiye unaweza kaingia kwenye muziki ukafanya kitu kwa sababu uko kimuziki hata muonekano umekaa kama mwanamuziki na hata hapo kabla sijaanza muziki watu wengi sana kwa nani nikipita mtaani wananiambia kwamba okay we ni, ni mwimbaji nini e, kwa hiyo ikabidi ni nitembelee humo nashukuru sana ndugu mtanga ninafanya miziki aina yote mm, inafanya miziki aina yote pia ninafanya muziki wa worship muziki wa taratibu maana kuna nyimbo ambayo ndio imenitambulisha inaitwa shukurani ya mwaka 
eh, nisha pereka redio mbalimbali mbali, nafikiri watu wengi wanifahamu pia ninafanya mziki wa zuku nimefanya mziki wa zuku pia ninafanya mziki wa ninafanya rumba eh, kwa kicheki hata nyanda za juu kusini hapa kuna eh, niliingia kwenye 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 katika watu wanaofanya mziki wa rumba bora na nyimbo yangu inaitwa raha yeah Narudia kusema tena hapo mara nyingi kwenye vyombo vya habari wanaujiwa sana. Nilishawaambia hivi kwamba unapokuwa mwimbaji, unapokuwa umekaa katika kari ya uimbaji, ni lazima ukae katika uimbaji. Kuna vitu vingi vinaendana. Unajua uimbaji sio kuimba tu kuna vitu vingi ambavyo vinaambatana navyo. Eh, wewe mwenyewe jaribu kujiweka katika location nzuri ya uimbaji. Jaribu pia mwenyewe kujitengeneza maana kutengeneza brand. Kwa namshukuru Mungu nimetumia muda mwingi sana kutengeneza brand yangu mwenyewe. Hususan kwenye masuala ya mavazi, e, kwenye masuala ya muonekano. Kwa pia huwa kinasaidia sana. Kwa utakuta mtu mwingine nyimbo yako inachezwa redio mfano kubwa. Afu akikuta mwenyewe mtaani unakuwa upo upo tu inakuwa i make sense. Kwa inakuwa gani nzuri pia utengeneze pia utengeneze pia ni wewe jinsi ulivyo na ni mwanamuziki na nini tengeneza ni kile kitu ionekane kwamba hata mtu akiwa akikwambia kwamba huyu ni mwanamuziki kweli e, mtu anasema kweli ni mwanamuziki nimejifunza hata kwa kina kwa kina good luck goes but akiwa cheki yani hata akikatisha tu unajua huyu huyu ana kitu yeye mwenyewe amejekea yani amejekea brand yake iko iko safi kabisa nimekuwa mzoefu kidogo na na na, na Japo si ya anza muda mrefu sana lakini na uzoefu kidogo kwa mfano kwenye swala la kuwekeza katika music unajua mtu hawezi kuwekeza kitu kwa mtu ambaye hana talent you know alafu kitu kingine yani paka mtu awekeze ni lazima umshawishi kwa vitu vingi sana mimi naweza kusema tu na shukuru Mungu kwa kunipa neema fulani e, nimekuwa nikiwafuata watu wengi kwamba jamani kuna kipaji na nini na nini tunaweza tukafanya jambo wengi wamekuwa kinisapoti wengi sana wengi sana e, nina rafiki yangu nampenda kweli kweli yani mligo super sembe e, amekuwa kinifadhili sana unajua mtu kukusaidia sio lazima akupe cash chukua milioni kumi no, muda mwingine anaweza kukupa pesa muda mwingine anaweza kukutengenezea channel ya kupata pesa hususan ni kwenye mambo yako unayofanya. Kwa amekuwa ni mtu wa karibu sana sana sana. Amekuwa ni mtu wa karibu sana sana na muombea kwa Mungu aweze kufanikiwa pamoja na familia yake yote aweze kubarikiwa. Pia mtu mwingine kuna Afande Puza. Amekuwa ni msaada sana katika maisha yangu sana 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 kinisapoti kwa fedha, kinisapoti kwa ushauri pia nakunitia moyo kwa sababu kuna watu wengi sana wanavunja moyo sana wakishaona kwamba una kitu tayari wanakuja kuzongazonga ili uharibikiwe aanze kucheka lakini hao ah, watu wamekuwa ni watu muhimu sana wapo watu wengi 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 akina Beni wengi sana wengi sana wamekuwa wakinisaidia katika kariya ya muziki nilichokiona unajua nashukuru Mungu njombe sasa hivi imeanza kuamka kwenye muziki tofauti na hapo nyuma kidogo. Unajua hapo nyuma kidogo mtu alikuwa akiingia kwenye masuala ya music na nini wanaona kama huyu mtu vipi na vipi. Lakini kwa sasa njombe imeshaanza kuamka katika muziki. Na hiyo tu inakuja baada tunaona watumishi wengi wanakuwa wakija njombe kina mwaka sege, wakina Rose Mwando hawa, kina Christina Shosho. Na waimbaji wengi mbalimbali wanapokuwa wanakuja njombe pia wanatia hamasa. Kwa watu ile na inatoa mwamko hivi kama hapa juzi hapa tumishi mwaka sege nafikiri alikuwa njombe hapa watu wengi sana walikuwa na hamasa e, na waimbaji wengi waweza kuperform vizuri kwa kidogo naleta motivation kwa njombe imeanza kuamka kimuziki sio kama zamani mimi nafikiri changamoto mimi huwa si sibezi sana na changamoto mimi wana bezi sana na kutatua changamoto E, ilikuwa ni mwaka elfu mbili na ishirini nafikiri nilimtafuta nilimtafuta brother Jafit Zabron e, wa wakundi la Zabron Singers mm, 
kutafuta kuna baadhi ya clip nilitumatuma pale basi bro akawa na, ana, anaheshimu na mimi pia huwa nampenda sana ule brother yuko tofauti kidogo e, kuna vitu aliniambia kefa nikaambia ya kaniambia kefa fanya moja, mbili, tatu, nne, tano. Sisemi aliongea nini? <laughs> Alisema fanya moja, mbili, tatu, nne, tano. Okay, nafikiri nimeanza kuvifanyia kazi. Na matokeo yake nafikiri mm, mwaka huu mshoni unavoisha matokeo yake tayari atakuwa ameshapatikana. Alinishauri vitu vingi na huwa ananishauri vitu vingi. Nashukuru sana kwa kwa neema hiyo pia. Ndoto zangu mimi kwa sababu mimi kariya yangu of course kwenye maisha yangu system wa maisha yangu mimi niko kwenye sanaa. Kwa ujumla mzima mimi niko kwenye sanaa. Mambo yangu yote ni sanaa. Lengo langu mimi ni kufika mbali. E, Nikishafika mbali pia tuje tusaidie na, na wengine pia na jukumu langu pia kubwa nije kuwa nije kusaidia familia yangu. E, pia napenda pia nije kuwa na familia nije ni niambukiza hata kitu fulani hata kwa watoto wangu na nini e, unakuwa na mtoto naye ni unakuwa na mtoto naye na, anaanza udogo akiwa mdogo sana anakuwa na imba anakuwa na chora anakuwa na anafanya ubunifu of course yeye anapenda sana kondo ndio kiu yangu na pia nije niwasaidie watu wengine ndugu jamaa na marafiki kwa sababu mpaka kufika hapa na huko nakoenda bado sijafika sawa lakini kuna mwanga najua naenda wapi e, na kwa sababu kufika hapa pia na mimi nimesaidiwa kuona mimi lengo langu kubwa na mimi nije ni fight nije nifanikiwe na mimi nije kusaidia wengine kama wanavyonisaidia wao okay. nafikiri ndugu mtangazaji katika swala la mahusiano kuna kipindi nilijaribu kuwakutanisha ku, 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 nilijaribu kutoa wazo kwamba tukutane waimbaji tuweze tukaweka umoja tuweze tukafanya na mambo mengine mengi 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 ya ki music e, nafikiri pia unajua kipindi hichi maisha mbadilika kidogo watu wako bize bize sana na kutafuta maisha na nini lakini tunamshukuru Mungu tunaenda vizuri sijaweza kuitirafiana na mwimbaji mwenzangu yoyote sijaweza kumjibu vibaya sijaweza kumuonyeshea kitu chochote mwimbaji mwenzangu mimi nafikiri kwa mimi nafikiri mimi tuko sawa na kuna baadhi ya makongamano huwa tuna tunapigiana simu jamani tunaenda simu fulani tunaenda simu fulani basi tunaitana tunakwenda lakini pia Nilikuwa na mpango hapa kuwaunganisha waimbaji wote wa njombe waimbaji wa gospel wa asa wanyanda za juu kusini wote tunaweza tukafanya kitu tunaweza tukafanya wimbo ambao ni mzuri sana kuna kipindi tulikutana makete eh, tulikuwa na kina Medri Kisanga tulikuwa na kina Aldo mtangazaji wa radio Kitulo wengi sana tulikutana wengi sana kina Festina Mwandwanga tulikuwa wengi sana E, nafikiri pale ndipo nilipoanza kuja kujua kwamba okay kumbe katika makutano kuna mambo mengi. Pia tukafanya na uongozi, tukafanya uongozi, tukapendekeza bana tufanyaje, tufanyaje kwa mwaka tufanyaje. Tukakubaliana tufanye nyimbo ambayo itakuwa nyimbo ya umoja wa nyanda za juu kusini. E, pia namshukuru Mungu si hapa nichaguliwa kwa kiongozi niweze kufundisha. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kwa, kwa neema hiyo pia. Nafikiri ushirikiano tunaenda sawa ni ile tu kwamba tu tuweke program zetu sawa tuweze kutana. Nashukuru ndugu mtangazaji. Mimi nafikiri nashukuru kwa heshima hii. Nashukuru sana 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 kuna watu ni wengi Tanzania hii, kuna watu ni wengi nyanda za juu kusini, Songea, Njombe, Iringa, Mbeya. Nafikiri pia hata Njombe kuna watu wengi sana. Dewa, Makete, wapi? Lakini leo imenitembelea tena nyumbani kwangu kabisa. Kwa nimepata faraja sana 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 kikubwa anachotaka kusema lile swali loniuliza nyuma kwamba ukitaka kama umependa huduma yangu tunafanyaje naenda free au vipi mimi siwezi nikasema kwamba nataka pesa kwa sababu hichi kipaji mimi nimepewa bure lolote takalotokea kwa muda huo kikubwa ni mawasiliano tutaongea tutajenga basi tutafanya music na mambo yataenda sawa sio music tu paka kazi za mikono nazo zifanya ukinihitaji mimi ninafanya decoration za majengo ninatengeneza nyumba hizi vizuri sana utapenda ninatengeneza maduka ya biashara mini market hizi baba shop pia kwenye upande wa mavazi ujue vae nini nywele zinamba unataka perfume unataka simple shoes kama hizi 
e, unataka saa kama hivi e, unataka mavazi ya Nigeria unataka <laughs> yani chochote unacho yani kwenye karia sana unachokitaka nafikiri hapa ndio top kwa hiyo kwenye swala la kuja mimi kuimba kuja kufanya kazi yako ni mawasiliano tunaweza tukafanya mawasiliano tukaweka sawa namba yangu mimi ya WhatsApp ndio namba nayotumia sana katika harakati zangu natumia namba hii hapa 0755 ngoja nirudie mara ya mwisho 0755 9640 kwa unaweza kanicheki Instagram kama Mr Kefas TZ Facebook hivyo hivyo Mr Kefas TZ basi utafurahi ukinipenda kwenye shughuli zangu na kazi zangu basi utani utani utanishtua nashukuru sana ndugu mtangazaji nafikiri uko makini sana we ni mzoefu na ikazi ni swali kubwa sana na la muhimu sana E, kwanza kabisa ninawapenda waimbaji wote. Ninawapenda waimbaji wote. Lakini kuna kuwa the best. Sasa katika the best mi wapo kumi ambao yani wako <laughs> katika grupu moja. Yani nawapenda waimbaji wote. Ila kila binadamu ana machaguo. Kwanza kabisa nipende kusema kwamba ninampenda baba yangu wa kiroho, pasta wangu amekuwa kiniombea sana na pita katika magumu ananiombea sana na ni mwimbaji mheshimiwa pasta Musa Kayange nampenda sana ni mnyenyekevu ananiombea sana nampenda sana ni mwimbaji napenda sana uimbaji wake pia niseme ukweli wa Mungu e, mimi napenda kunyoga sasa kama Gosbert alinanishauri alinishauri fanya hivi fanya hivi <laughs> itakuwa ni uongo nikasema simpendi na mpenda pia nashukuru pia na marakaza wakaza amekuwa hata kwenye Instagram amekuwa akinipost mara moja mara mbili basi nime amefry pia anapenda sana ubunifu wangu wa mavazi anapenda sana ambia dogo unamuonekana fulani hivi hata kwenye mavazi ukivaa unaonekana vizuri yeah alafu pia Yaani hao hawa kumi <laughs> wako kwenye grupu moja yani hakuna wa kwanza na mna wa pili. Niseme tu kweli kuna kichwa fulani hivi <laughs> kinaitwa Christopher Mwangira. Mipango yao imegoma. Mipango yao Mipango yao chawi imegoma kwa jina lake Yesu. Mipango yao respect. Nimetoka kufanya mawasiliano naye jana pia. Unampenda sana nina kitu naye. Eh namba tatu eh namba tatu <laughs> Jamani kuna vichwa vinaimba. <laughs> eh kuna kichwa kinaitwa Aniseti Butati. <laughs> yule, yule, yule dogo ni hatari. Ninampenda sana. One day nataka nje nionane naye. Na siwezi kufa bila sijaonana naye. Naomba Mungu anisaidie. Aniseti Butati. E, nafikiri nyimbo yake ile ninaikubali sana usinikumbushe Mungu ameshanipokea imebaki story okay e, namba namba 5 jamani mwaitege stadi zake zile za kucheza mwaitege nampenda e, alafu pia nina Paul Clement amenifanyia amani nampenda alafu pia kuna Martha Baraka nampenda Alafu pia kuna Christina Shusho. Aya. Yaani huyo ndio sana kabisa. Yaani sana WhatsApp watu na wasapuka vizuri tu. Ninampenda. Alafu pia nina 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 eh naweza nikataja hata wanje Messi yuko vizuri na mpenda pia. E, ni wengi wengi sana. Alafu pia yuko Amini, Amini TZ. Amini huyu anafanya nyimbo na Barnaba na mpenda ni jamaa yangu. Huwa tunashauriana vitu vingi sana. Alafu pia <laughs> pacha yangu masanja mkandamizaji. <laughs> pepo pepo kemea pepo. <laughs> Namkubali sana. Masanja nampenda sana ni jamaa yangu. 
pia amekuwa role model wangu watu wengi sana wanasema pia nafanana naye kwa namshukuru Mwenyezi Mungu pia kufananishwa na mtu kama yule bilionea e, namshukuru Mungu sana kuliko kufananishwa na kibaka e, namshukuru Mungu pia nafikiri hao watu na wapenda na wapenda wasanii wote akina Ambweni akina kuletea wimbo wangu uliofanya vizuri sana shukurani ya mwaka nadhani ndio unaanza kuchezwa sana size okay naweza nikakupa ka kionjo kidogo nisikilize narudisha shukrani kwako Mungu wa mbinguni e kwa kutuvusha tena mwaka huu umetuepusha mambo mengi sana ninasema asante kunivusha mwaka narudisha shukrani kwako Mungu wa mbinguni kwa kutuvusha tena mwaka huu pesa uitwa sabuni hii ila maji ni wewe Nioshe bwana nitakase nitakushukuru tu mwenyewe nasema asante tu 